Çok susadım. İçecek bir şey lazım. Hemen şu kolayı alıp sınıfa gideyim. Ah yanıma alırım. Ağlamaz. İçeri yiyecek içecek sokamam. Ne yapacağım? Çanteme koyarım. Bir dakika. Kalem. Sırısıklam kitap. Kitabım. Kolam. Bu berbat bir fikir. Peki ne yapacağım? Buna ihtiyacım yok. Hey, iyi yakaladım. Ve bu çöptü. Tuhaf. Belki de bu şişeyi kullanabilirim. Bu işe yarar. Boş bir şişe al ve tepesini kes. Şişenin ağız kısmını kolu kutusunun üstüne geçir. Kapaklı bir ağzı olan kutudan kola dökülmez. Derse girsem iyi olur. Hiç kalmayayım. Burada ne yapıyorsun Sofia? Ay ne şeker. Uf. Ne yaptın sen? Kütüphaneyi mi soydun? Ya sadece yarınki sınava hazırlanmaya çalışıyorum. Onu tamamen unutmuşum. <gülüyor> ne yaptım? Neyse tüm umutlar daha tükenmedi. Hey. Gözlüm he ne yapıyorsun? İşte. Şimdi çözümü görüyor musun? Evet. X-ray görüşün yok mu? Bu hile müthiş. Çünkü cam kırmızı olunca kağıttaki kırmızı mürekkep görünmez. Böyle numaralar varken ders çalışmak niye? Teşekkürler Eva. Ha? Bu ne tuhaf bir gözlük öyle. Yeni bir moda akımı mı yaratmaya çalışıyorsun? Bakalım olayı neymiş. Her yer kırmızı. Ha. İyi peki. Piyu. Hadi işimize dönelim. Sınav sonuçlarınız. Şaka mı? Belki düzeltebilirim. İşe yaramadı. Ne yapacağım ben? F mi? Belki kazıyıp çıkarabilirim. E bu çok aptalca. Tamam sanırım. Ha, buldum. Sadece bir silikon tabancası ve bir çubuk silikon gerekli. Ucuna birazcık sıcak silikon sür. Sonra yazının üstüne bastır. Orada birkaç saniye tut. Ve hemen çıkar. Dahi miyim neyim? Şimdi yeni bir not yazalım. Ben bir A'yı hak ediyorum. E şuna bak. Çok zekisin. Attın havanı yine. Bir dahaki sefere cevapları verirsin. Pekala çocuklar. Hı? Tahminde bulunmaya cesaret ediniz var mı? Lütfen ben olmayayım. Bakalım hele. Nina. Aa, çalışmam gerektiğini biliyordum. Bizi zekanı aydınlat bakayım. Aa, peki. Yüzdelerden nefret ediyorum. Ama küçük bir numaram var. 2 ile 8'i çarp. 3 kere 5 15. Bir tane daha. Sonuç 63. Kontrol etmeye gerek yok. Sonuçlar doğru. Bu nasıl bir matematik sihirbazlı? Kendini akıllı sanıyor ha. Artık oturabilir miyim? Pekala. Bantı alıp şuraya yapıştırıyorum. Şimdi resmime başlayabilirim. Of düşündüğümden daha zormuş. Hmm, sanırım şimdi bu rengi alacağım. Dikkat çizgiyi bozma. Bu iş iyice berbat bir hal almaya başladı. Hey bir dakika. Büyük babamda bantı var. 
Hop. Şunu ödünç alayım büyük baba. Pekala şu bir parça bantı aldım. Şimdi renkli kalemlerimi üstüne diziyorum. Onları yerlerinde tutmak için bantı katlıyorum. Evet bu çok işe yarayacak ve harika olacak. Şimdi daha güzel bir gökkuşağı yapayım. Evet işe yaradı. Ben bir daha iyiyim. Vay canına aferin. Peki ya daha fazla kalem kullansak? <gülüyor> bir sürü var. Nasıl bir gökkuşağı olur kim bilir? Bunu güvenli olduğuna emin misin? Sanatta güvenlik yoktur oğlum. İşte başlıyoruz. Bakalım ne çıkacak? Kim demiş ki gökkuşağı illa kemer şeklinde olur diye. Şuraya gidiyorum. Sonra da jüriye doğru. Şimdi de kağıdın şu kısmına. Ve başladığım yere dönüp birleştiriyorum. Vay canına. Bitti. Projenin bitmiş haline bir bak. Sanki bir tür kuşa benziyor. Vay canına. Hmm, bunu biliyorum. Ha, anladım. Ha, ama ne güzel. Kurşun kalemimin ucu kırıldı. Sanki bu da tam ihtiyacım olan şeydi. Belli etmeden alayım. Ne yapıyorsun sen o benim? Kıskandın mı? Aa, evet çok iyi geliyor. Ha? Peki. Bu tuhaftı. Neyse. Kalem tıraşı nereye koymuşum? Yok. Ya şunun altında? Sadece bir sürü iğrenç sakız. Ne yapacağım şimdi ben? Ay ayakkabımın içinde bir şey var. Bu ne? Ah kalem tıraşım. Güvenli bir yerde olduğunu biliyordum. Ee, o koku spor ayakkabımdan mı geliyor? Ee, berbat. En azından kalem tıraşımı buldum. Bir dakika. Bu aklıma bir şey getirdi. Sadece bir sakız lazım. Harika. Bu işe yarayabilir. Sakızı yüzüme yapıştırıyorum. Kalem tıraşı da üzerine yapıştırıyorum. Onu bir daha kaybetmeyeceğim. Ne ne? Vay canına ne kadar şık. Çok kullanışlı üstelik. Şimdi ödevimi bitirebilirim. Bir dakika. Sınavımız olduğunu biliyor muydun? Şu ürkütücü kişi de kim? İhtiyacınız olan şey bende. Matematik İngilizce çoktan seçmeli. En iyi ikna ettin. Önce ödemeyi alayım. Tabii. <gülüyor> Bakalım neler varmış. Sanırım bu kadarı yeterli olur. Al bakalım hem şık hem de tüm cevaplar var. Vay canına bu müthiş. Teşekkürler. Mutlu bir müşteri daha. Ah selam bana yardım edebilir misiniz? Bu tarz mı? Mucize yaratamıyorum sonuçta. <gülüyor> bu çok heyecan verici. Bu piyasadaki en akıllı silgi. Ders çalışmaktan daha iyi. Benim de cevap satın almam gerek. Şuralarda biraz şeker olacaktı. Bununla fazla bir şey alamam. Pardon şununla ne alabilirim? <gülüyor> Hiç güleceğim yoktu. Git buradan. Ninja taklasıyla kaçar. Aa, görürsen de olurdu. Aman ne güzel. Şimdi ne yapacağım? Bir dakika bu bana bir fikir verdi. Denemeye değer. Kılıfı ekranın üstüne takıyorum. Cevapları kaydırabilirim. Şimdi hazırım işte. Kopya çekmek yok benim sınıfımda asla. Hmm. Şunu saklasam iyi olacak. Bakalım kopya tarayıcı ne diyecek? Ya bu iyi değil. Biliyordun mu? Silgi kullanarak kopya çekmek iğrenç. Bunu her sınavda yapmalıyım. Ya şurada ne oluyor? Kimse kopya tarayıcıyı atlatamaz. Cevapları saklamak için şapka kullanmak ha? Of yakalandım. Şimdiye kadar iyi gitti. Ay öğretmenim geliyor. Kopya bulacağımı biliyorum. Lütfen ötme. Ha? Bozuldu herhalde. Burada kopya yok öğretmenim. Aferin sana. Ee, pes ediyorum. Herhalde çalışmışsınızdır. Ben umarım. Aa, zor görünüyor. Kendi adına konuş Nina. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ne bencil. Sanırım bu işte yalnız kaldım. Bunların hiçbiri tanıdık gelmiyor. Kim acaba? Ustudur o çocuklar tamam mı? 
İşte gidiyor. Cevapları alma zamanı. Böyle çekip gittiğine inanamıyorum. Şansıma. Bugün etek giydim. Silinirler değil mi? Bunlar işimi görür. Keşke kazan falan olsaydı. Aptal kısa etek. Aa, bu çok tuhaf. Buldum. Biraz makyaj malzemesi kullanabilirim. Ve bu tam benim tonum. Ama biraz görünebilir olmalılar. Sınav devam etsin. Ne sekice. Ben de seni seviyorum anne. <gülüyor> Hiçbir şeyden şüphelenmedi. O artı benimdir. Görünmüyor değil mi? Topya çekmek varken niye çalışayım ki? Hepsi bitti. Ama çabuk bitirdin Nina. Pekala evde var iki. On dört mü? Biraz şeker arası vermeliyim. Evet on dört yazayım. Aa, belki de on beştir ama. Aa, bu problemler baya zor. Biraz daha şeker alsam. Düşün Sofia düşün. Ne? Keçi miyim neyim? Bunları yesem çok daha iyi olur. Aslında. Evet beynim çalışmaya başladı. Şerit şekeri al. Ve bir delik del. İşte. Şimdi delikten birkaç gün geçirip bağla. İşte bir şekerleme kitap ayrıcı. Bu sayede daha fazla okuyabilirim. Ah, bugün için hazırım. Selam tatlı ayrıcım. Onu nereden buldun? saniye daha bekleyemeyeceğim. Evet. Dikkatimizi veriyoruz. Onu fena kandırdım. Bunlardan satmaya başlamalıyım. Bir fikirdi sadece. Uzay büyük bir boş noktar. Ay makyajıma bir bakayım. Öğretmen hemen şurada. Bütün makyaj malzemelerine el koyar. Sanki o gözlükte bir şey görebiliyor da. O da ne? Hmm, makyaj malzemesi mi o? Gözlüğümü bir temizleyeyim. Ah, makyaj malzemesiymiş. Ah, sınıfa makyaj malzemesi sokmak yasaktır. Sen öğrenci. Sınıfta makyaj malzemesi yasak. Bunları alıyorum. Sen de çıkıyorsun. İnanamıyorum. Peki iyi. E, onu uyarmıştım. E, buna inanamıyorum. Yüzyılın öğretmeni mi? He tabi. Yüz yaşındaysa demek. Bakalım bunu beğenecek mi? Ha, aklıma daha iyice bir fikir geldi. Bu keçeli kalemi alıyorum ve arkasını açıyorum. Mürekkepli kısmı cımbızla çıkarıyorum. Ve arka kapağını tekrar takıyorum. Sonra ucunu da çıkarıyorum. Aynen çekmek gerek. Şimdi dudak parlatıcım ve bir kase lazım. Hepsini kaseye boşaltıyorum. Sonra birazını da şiringaya çekiyorum. Bu kadarı yeterlidir. Şimdi de keçeli kalemin içine sıkıyorum. İşte oldu. Şimdi sıra fırçada. Çekip koparıyorum. Neyse ki bu oje şişesi var. Kopardığım ucunu boyuyorum. Tamam tutkal hazır. Şimdi kalemin kapağını buna yapıştırıyorum. İşte kurudu. Tüpün içine sokabilirim. Dudak parlatıcımı süreyim. Ah, kokusuna bayılıyorum. Ne yapıyorsun? Yine başını belaya sokacaksın. 
Aa, ne oluyor da bakayım. Ha, bu mu? Keçeli kalem öğretmenim. Sınıfa sokmak serbesttir herhalde. Evet, evet. Dersten önce dedikodu ha. <gülüyor> Ama bu eğlence fena halde kesilecek. Hanımlar umarım iyice dinlenmişsinizdir. Çünkü habersiz sınav yapıyoruz. Eğlenceli değil mi? 25 dakikanız var. Başla. Nereden başlayacağımı bile bilmiyorum. Odaklanın kızlar. Alo. Gidiyor mu? Evet. Neredeyse sınıftan çıktı. Ve... Bam. Yalnızız. Cevapları bulmayı deneyeceğim. Ben de hocayı gözetleyeceğim. Bunların hepsini aklımda tutamam. Ama bayağı hızlıca yazabilirim. Bu küçük kağıt şeridi görüyor musun? Bugün bizi bu kurtaracak. Her şey yolunda. Aa, hayır uzun kollu giymemişim. Ama saçlarım uzun. Ve evet tam uygun uzunlukta. Şu çift taraflı bantı görüyor musun? Şeridin arkasına yapıştır. Rulodan ayır. Sonra arkasındaki kağıda çıkar. Umarım bu yapışır. Çabucak saç örgüne yapıştır. Ters çevirmeyi unutma. Alarm! Uf. Tamam iyi yemeyim. Başardık. Kusura bakmayın. Şimdi sınava devam edebiliriz. Bu zekice tüyo sayesinde. Cevaplar bununun dibinde. Ve hoca hiçbir şeyden şüphelenmiyor. Bu numara daha hice değilse nedir? Hepimizin akıllı telefonları olduğundan beri dersler eskisi gibi değil. İstersen hocalara sor. Evet telefonları toplama zamanı. Bunu saklamalıyım. Ödevlerinizi yaptınız mı bakalım hanımlar? Of kazanmak üzereyim. Buradan nefret ediyorum. Sanki fotosentez konusunu işlemeyi çok istiyorum da. Telefonunu kullanmak istiyorsan ileri düzeyde kurnaz olmalısın. Cevap gözünün önündeymiş. Telefonunu yüzüstü yatır ve sıcak silikonla bir çizgi çek. Aşağı kadar insin. Sonra üstüne bir boya kalemi yapıştır. Harika. Şimdi bunu bir destek kaleme tekrarla. Havalı görünüyor değil mi? Artık selfie çekerken asla yakalanmıyorum. Sadece boya kalemlerimi kullanıyorum. Ne biçim kandırdım? Bu tüyo daha hice. Sofia en sevdiğimiz şekerlemeyi aldım. Sıra arkadaşın olmanın nimetlerinden biri. Şu eşyalarımı da çıkarayım. Umarım bugün çok sıkıcı geçmez. Başlangıç olarak kesinlikle biraz şeker gerekli. Sağ ol canım. Bu paketlerde uğraştırıyor. Hadi seni. Sanki açılmasın diye yapılmış. Ve Pangea ayrıldığında. Cidden mi? Siz kuralları hiç umursamaz mısınız çocuklar? Aman tanrım. Doğal davran. Dinliyor gibi yap. Ne oluyor orada? Şekerleme ha. Onu öylece alamaz ama. Kalbim duruyordu yemin ederim. Nerede kalmıştım? Büyükler ne kadar adaletsiz. Bu dudak nemlendiricisi şekerlememe benziyor. Aynı büyüklükteler. Şuna bir bakayım. Oh. 
önce dudak nemlendiricisini aç. İçindekini kaşıkla çıkar. Boşalınca şekerlemeyi içine koy. Bak güzelce kapandı. Bu niye hiç aklıma gelmedi ya? Vay canına. Bu daha iyice. Nefis. Günümü kurtardın canım. Dediğim gibi. Ara verelim. Ne iki yüzlü. Dün akşamki parti acayipti. Ah olamaz. Sana kopya kağıtlarını ne hızla hazırlayabiliriz? Siz ne yapıyorsunuz öyle? Aa, sınavı unuttunuz değil mi? İyi şanslar. Bunlar işe yarayacaktır. Şimdi işimiz şansa kaldı. Ee, bu adam da amma sert görünüyor. Çok zor. Ah, i̇şte buldum. Bunları niye bu kadar küçük yazmışım ki? Hoca gördü mü? Ah, ucuz kurtuldum. Orada bir numaralar dönüyor değil mi? Notları saklayın geliyor. Hayatımda hiç bu kadar strese girmemiştim. Bana vermek istediğiniz bir şey var mı? Of ya bu çok fena. Ha bir de şunlar var. Kızmayın hocam. Sadece elinden geleni yapan cici bir kızım. Thomas. İyi hepsini alın. İkiniz beni çok hayal kırıklığına uğrattınız. Fena oldu. Bu dersi geçerseniz şanslısınız demektir. Peki neden artık cevapları tahmin etmeyi denemiyorsunuz? Bakmıyor değil mi? Şunu ayarlayayım. Tüm cevaplar doğruca kulağıma geliyor. Yani Betty'nin verdiği cevaplar. En azından bir kişi sınavı geçecek. <gülüyor> ah, ders başlıyor. Hmm, sandalyem nerede? Burada öğretmenim. Evet peki teşekkürler. Notlamaya başlıyorum. Kalemim nerede? İşte burada artık bir şeyler yazabilirsiniz. Aa, şey ya teşekkürler. Hmm, bu havlu hiç işe yaramıyor. İşte tahta silmenizi kolaylaştırmak için biraz su. Ve bu akşam ev ödevinizi yapmayı unutmayın. Telefonu olamaz. Oh, yakaladım güvende. Ah, çok teşekkür ederim. Geri alayım. Ama öğretmenim telefonunuz çok kayganlı. Bu tekrar olabilir. Bakın bunu düzeltebilirim. İzninizle göstereyim. Telefon kılıfınızın çevresini 3 boyutlu kalemle çiziyorum. İçini de dolduruyorum. Baştan aşağı hepsi doluyor. Yanları da unutmayalım. Kenarlar da kaygan olur. Ve işte bitti. Tamamen kaplandı. Bakın yepyeni bir kılıf ve kaygan da değil. Aman tanrım. Çok teşekkür ederim. Aa, pardon biri arıyor. Hiçbir şey sınav sabahlarına benzemez. Dur bakalım. Cevaplar bunun içinde mi? Of nasıl her seferinde anlıyor? Güle güle tatlı cevaplar. Bunu bilmeliydin. İyi eğlenceler. Bu çocuklar asla akıllanmıyor. Günaydın. Defterlerim mi? İçinde bir şey yok. Aferin Lili. Yerine geç bakalım. Bu cevaplar çok lazımdı. 
Şimdiye kadar iyi gitti. Öğretmen yeterince yakından bakmadı. Çünkü kopyaları geçirebildim. Hey! Bu neden benim aklıma gelmedi? Benim cetvelimde iş yok. Lily! Şişt, ben de bakabilir miyim? Şişt. Sadece üstünü aç yeter bak. Bunun için iki cetvel gerekli. Cevapları al ve çift taraflı bantın üstüne yapıştır. Arkasını çıkar. Böylece cetvele yapıştırabilirsin. Bu cetvele tam uysun ama. Böylece şu şekilde katlayabilirsin. Teşekkürler. Bitti öğretmenim. Evet nihayet ara oldu. Bu da tek şey demek. Dünden kalanları mideye indireceğim. Dün nefis bir çorba yapmıştım. Bir yudum alan aşık olur. Ah evet budur. Kaşık şuralardaydı. Çatal mı? Çorbayı bununla içemem ki. Oysa kaşık aldığımdan emindim. Herhangi bir şey yok mu ya? Sanırım çorba yalan oldu. Aa, en azından meyve suyum var. O da mı bitmiş? Bu öğle yemeği tam bir fiyaskoya dönüştü. Bu kağıt bir bardak değil mi? E bir de çatalım var. Kaşık mı lazım? Kağıt bardağın dibini kes. Ve çatalı yanına sapla. Dibinden de geçir. Ve böylece lezzetli çorbaya geri dönebiliriz. Ah. Bu cidden nefis. Demek ki hem sınıfta hem de mutfakta ben bir dahiyim. Pekala kitaplarınızı çıkarın. Okul çok eğlenceli. Bu çok sıkıcı. Pekala çocuklar. Bugünkü sınavın konusu zebra kelimesi. Onu 20 kere yazmanızı istiyorum tamam mı? İşte sınav kağıtlarınız. Öğretmenim ben zebra nasıl yazılır biliyorum. Hadi bakalım. Bakalım en hızlı kimmiş? Ben, ben sınavlara bayılıyorum. Z, E, B, R, A. Zebra. Acaba sırada hangi sınav var? Hmm, Z. Sonra ne geliyordu? Ha, bu zormuş. <gülüyor> çok yavaştın. Bu çok zor. Hmm, sanırım bu yanlış. Yavaş yavaş yapayım. Elma da güzel görünüyor. Bunu yapamıyorum. Bu işimi çok daha kolaylaştıracak. Şu kalemleri ve saloteyi kullanırsan. Evet bu olur. Biraz saloteyi aç. Kalemleri üstüne diz. Aynen böyle. Saloteyi üstüne kapla ki kalemler yerinde dursun. Kalemlerin altına da yapıştır. Şimdi çok daha hızlı yazabiliyorum. Bu bana çok zaman kazandırdı. Neredeyse bitti. Bu elma çok tazeymiş. Sen nasılsın ezik? Hayır bu haksızlık. Neden elma yiyorum ki şimdi? Çabuk zebra yaz. Ee, sanırım bitirdim. Öğretmenim bakın ilk ben bitirdim. Aferin akıllı kızıma çok iyi. Ama ben daha hızlıyım. Bu haksızlık. Artık kalemlerini geri alabilirsin. Aslında dersi ne daha ilginç yapar biliyor musun? Hey! Biraz ister misin? Öğretmen farkına bile varmaz. Amma da çok konuşuyor. Pardon. Hey, buraya mı geliyor? Doğal davran. Merhaba öğretmenim. Lütfen şekerlerim olmaz. Biz... Merak etme. Sofia artık riske girmem. Sofia 
Gerçekten başıma bela istemiyorum. O zaman bana daha fazla kalır. Odaklansam iyi olur. Bir dakika. Bu daha önce niye aklıma gelmedi ki? Müthiş bir fikrim var. Şunun gibi bir kalem kutusuyla işe başlıyoruz. Alt kısmının çevresini çiziyoruz. Şunu keselim. Dairenin ortasına sıcak silikon sür. En iyisi zikzak şeklinde çiz. Şimdi kalemlerini arkaları aşağıya gelecek şekilde yapıştır. Güzel. Şimdi sıra kalem kutusunda. İçine şekerleri koyduktan sonra kalemler yine içine giriyor. İşte. İlk sen almak ister misin? En çok mavileri seviyorum. Öğretmen görmeden gizle. Kurnazlık yapmak da iyiyiz. Sıra ikinci turda. 